ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കം സർവേയറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സർവേ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് സൈസ് ഓഫ് സർവേ ഫീൽഡ് ബുക്കിസ് സർവേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഇറ്റ്സ് വിത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വീതി എന്തുണ്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബുക്കിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ബുക്ക് ലെങ്ത് വൈസിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് മറിക്കുന്ന പോലെയല്ല മറിച്ച് സാധാരണ ബുക്കുകൾ മറിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് ബുക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെങ്ത് വൈസിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏതാ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സർവേ ഫീൽഡ് ബുക്കിന് മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ സർവേക്കും ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേ അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പസ് സർവേ തിയോഡ്ലൈറ്റ് സർവേ ടാക്യോമെട്രിക് സർവേ ഈ സർവേകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവണം ആ ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേ ചെയിൻ സർവേ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ സർവേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ചെയിനേജ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെയിൻ സർവേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ബുക്കിന് സെൻറ്ററിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൂടെ ഡബിൾ ലൈൻ ഉണ്ടാവും അത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിനേജിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കോമ്പസ് സർവേക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുക കോമ്പസ് സർവേക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ കോമ്പസില് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ മെഷർമെൻറ്റുകൾ എഴുതാനുള്ള കോളമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സർവേ ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സർവേക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫീൽഡ് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ലെങ്ത് വൈസിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ഫിഗർ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഒരു ഇറഗുലർ ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലാനിമീറ്റർ ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പിനെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഷീറ്റിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലാനിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലാനിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാനിമീറ്ററിന് രണ്ട് ആമുകളുണ്ട് പോൾ ആമും ട്രൈസർ ആമും പോൾ ആമിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോൾ ഉണ്ടാവും അത് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കും ട്രൈസർ ആമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈസർ ആമ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എവിടെയാണ് ഇറഗുലർ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രൈസിങ്
ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു ദ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഏരിയേനെ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് മെയിൻ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൈനർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറിക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആക്യുറസി ഏറ്റവും ആക്യുറസിയിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നുള്ളത് മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് ആക്യുറസിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മൈനർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ അതേപോലെ തന്നെ സി ഡി എന്നുള്ളത് എഫ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് മൈനർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് മൈനർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് ആക്യുറസി കുറവുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ടോട്ടലി അതിൽ എറർ സംഭവിക്കില്ല കാരണം മേജർ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലൈൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവേ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാങ്കുലേഷൻ സർവേ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കുലേഷനിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മേജർ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആക്യുറസിയിലല്ല ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ മറ്റേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എററുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു ദ പാർട്ടാണ് വലിയ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സർവേയുടെ മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കെഡാസ്ട്രൽ സർവേസ് യൂസ് ടു കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സർവേയുടെ ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലാൻഡ് സർവേയിൽ വരുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ എന്നുള്ളത് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ ആക്ച്വലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബൗണ്ടറീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് റവന്യൂ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ വീട് വീട് നിൽക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അളക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെന്താണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ ആണ് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ റവന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ റവന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കെഡാസ്ട്രൽ സർവേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലാൻഡ് സർവേയിൽ മറ്റ് സർവേകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഹില്ല് അതേപോലെ തന്നെ റിവർ അങ്ങനെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സർവേ നടത്തുന്നതാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ അതിൽ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ അതേപോലെ ഹില്ല് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് റെയിൽവേ ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടോ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് സിറ്റി സർവേ ലാൻഡ് സർവേയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിറ്റി സർവേ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാക്കണം വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് സിറ്റി സർവേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് സർവേയേഴ്സ് ചെയിൻ സർവേയേഴ്സ് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരി
അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മെട്രിക് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റവും അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഫീറ്റും യാഡ് പോള് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ഡെസിമീറ്റർ ഡക്കാമീറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കൺവേർഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കൺവേർഷൻ ചോദിക്കും കാരണം മെട്രിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കൺവേർഷൻസ് തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിനോട്ടോ കെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ കീ ഓഫ് ഗ്രിഡ് കമാൻഡീസ് ഗ്രിഡ് കമാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രിഡ് കമാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സെവൻ ആണ് ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് സെവൻ എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് എഫ് വണ്ണ് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി എഫ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓസ്നാപ്പ് എഫ് ഫോർ ത്രീ ഡി ഓസ്നാപ്പ് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ടാബ്ലറ്റ് മോഡ് എഫ് ഫൈവ് ഐസോ പ്ലെയിൻ എഫ് സിക്സ് ഡൈനാമിക് യു സി എസ് എഫ് സെവൻ ഗ്രിഡ് ഡിസ്പ്ലേ എഫ് എയ്റ്റ് ഓർത്തോ മോഡ് എഫ് നയൻ ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് എഫ് ടെൻ പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എഫ് ലെവൻ ഓ സ്നാപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് എഫ് ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണ് മുതൽ എഫ് വണ്ണ് മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള എല്ലാ കീസിൻ്റെയും ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാറി മാറി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഷോർട്ട് കീ ഫോർ റിമൂവിംഗ് ഇറ്റാലിക് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റീസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഓട്ടോ ക്യാഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റാലിക് ഫോണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ബോണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിക് ഫോണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ഇത് മൂന്നും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലും എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് കീ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റാലിക് ഫോണ്ടിന് നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ ഓൾ സെലക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഇസെഡ് എന്താണ് അണ്ടൂന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് കൺട്രോൾ എക്സ് കൺട്രോൾ സി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒക്കെ ഷോർട്ട് കീസ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് കൺട്രോൾ എക്സ് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ സി എന്താണ് കോപ്പിയാണ് കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് കോമൺ അധികമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒന്നാണ് കൺട്രോൾ ഐ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇറ്റാലിക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനോട്ടോ ക്യാഡ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി സെലക്ടഡ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ടഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ് അത് അറയാണ് അല്ലെ ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബാക്കിയൊന്നും എന്താണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമാൻഡ് അല്ല അറയ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരേ പോലത്തെ പാറ്റേൺസ് ഫോം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അറേ കമാൻഡ് അതിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ഉണ്ട് പോളാർ അറേ ഉണ്ട് പാത്ത് അറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനോട്ടോ ക്യാഡ് ദ കീ സ്ട്രോക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ റീഡു റീഡുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയാതെ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് റീഡുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അണ്ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് കൺട്രോൾ ഇസെഡ് ആണ് ഇപ്പൊ റീഡുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ വൈ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഓട്ടോ ക്യാഡ് കമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് എ പോളി ലൈൻ ഇൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഗ്മെന്റ് ഒരു പോളി ലൈൻ ഉണ്ട് പോളി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓട്ടോ ക്യാഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്